passato il derby, si torna subito in campo per questa Coppa Italia. Quanto ci tiene il Teramo alla Coppa Italia? È una competizione a cui ci teniamo tanto, eh, ci teniamo a fare bene. È una di quelle possibilità che ci permetteranno di andare in lì, quindi una, è un'occasione anche da sfruttare. Eh, è normale adesso che abbiamo, abbiamo archiviato la partita con il Giulianova, ottima prestazione. Adesso dobbiamo pensare alla partita di domani, che è una partita difficile quando una squadra ha una buona squadra. Oltre agli squalificati di Sposito e Furlani, il derby ha lasciato qualche scorria oppure più o meno puoi contare sul gruppo al no, Più o meno su tutti, al di là di, di qualche affaticamento che ci sta, è normale che domani non potrò contare, non, non, voglio, non voglio contare su, diciamo, su un, un po' di ragazzi che hanno giocato la partita domenica, perché la partita domenica a parte dal punto di vista fisico però c'è stato anche diciamo, molto lavoro mentale e quindi i ragazzi hanno speso tanto. Sicuramente ci saranno giocatori che in questo momento hanno giocato meno, però sicuramente i giocatori validi, l'obiettivo è sempre quello di fare bene, eh, sono convinto che faremo un'ottima prestazione. Se eh, Antonelli l'hai visto oh, bene a tal punto da poterlo schierare dal primo minuto nella partita di domani? Mm, non sta ancora bene, io non ce l'ho ancora, non sta ancora bene, ancora non è in grado di giocare dall'inizio, forse non ci sarà qualche possibilità di far rifare qualche minuto, però ancora non è pronto sinceramente dal punto di vista fisico e dal punto di vista secondo me mentale. Mentre tra i pali sei orientato a confermare Negro oppure puoi far giocare di Donato? Non lo so, è una opzione che ci può stare, devo valutare, devo valutare, ho un po' di dubbi, però sicuramente chi entra in campo sicuramente farà, farà bene. Copello che squadra è se ce la vuoi descrivere? Una squadra, che una squadra organizzata, porta. una squadra gioca 3-5-2, una squadra che piace giocare a calcio, conosco l'allenatore Zetu Live, l'allenatore che c'è uno che ha giocato con me a Pescara, è un allenatore organizzato che sa far giocare bene le proprie squadre, poi dei giocatori importanti per la categoria come Pedalino e Stivaletto, che Stivaletto, soprattutto Stivaletto è un giocatore che in questa categoria fa la differenza. Quindi dobbiamo stare attenti, è una partita come dico sempre da prendere con le molle, non, non da sottovalutare, eh, poi è normale che eh, è la quarta partita dopo dieci giorni, quindi si vedrà pure, non si verranno secondo me due squadre brillanti però.